Con montañas, valles y quebradas, atractiva e histórica, Jujuy se destaca por su belleza paisajística y su rico patrimonio cultural. Es una de las provincias con más visitas del país. Sus grandes cerros y paisajes multicolores te van a sorprender a cada instante. Hoy te vamos a mostrar lugares de Jujuy que nosotros visitamos y que consideramos que no puedes dejar de conocer. 1. Tilcara. Se encuentra a 2.465 metros sobre el nivel del mar, a la vera del río Grande, sobre la ruta nacional número 9, a 84 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy y en el centro de la Quebrada. Es uno de los pueblos que tiene mayor infraestructura para ofrecer al turista. Con bajas edificaciones de adobe, calles empinadas, ofrece a los turistas toda la suntuosidad del paisaje quebradeño. Caminar por sus calles adoquinadas, probar su gastronomía andina, te va a llevar a pasar por su plaza principal, la Plaza Coronel Álvarez Prado, que se encuentra rodeada de café, restaurante y comercios varios. También encontramos frente a ella el edificio municipal, pero curiosamente, a diferencia de otros pueblos, no está la iglesia, ya que la misma se ubica frente a una pequeña plaza cercana. En el predio de la plaza principal se instala una feria permanente de artesanos. El principal atractivo de este pueblo es el Pucará, que es uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la quebrada de Humahuaca. Una fortaleza arqueológica construida sobre un cerro que se ubica a 2 kilómetros del centro del pueblo. Este es un paseo donde vas a aprender mucho acerca de la historia del lugar. Hoy en día es uno de los atractivos turísticos más visitados de la provincia de Jujuy. Si nos alejamos un poco, a unos 6 kilómetros del pueblo, encontramos la Garganta del Diablo, uno de los tesoros mejor guardados de Tilcara, aunque desde hace bastante tiempo dejó de ser secreto para convertirse en uno de los atractivos favoritos y más visitados de la quebrada. Las imponentes paredes de roca que se elevan hacia el cielo encauzando el río Guasamayo. El rumor del agua se oye a lo lejos y la hermosa cascada de 15 metros se muestra al final del camino. 2. Purmamarca. Purmamarca está ubicado a 2.192 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 3 kilómetros al este de la Ruta Nacional 9. Purmamarca, pueblo de la Tierra Virgen en lengua guimara, está enclavada al pie del policromático Cerro de los Siete Colores. Esta localidad tiene su trazado alrededor de su iglesia, la Iglesia Santa Rosa de Lima, que fue declarada Monumento Histórico Nacional. Frente a la misma se ubica la plaza, donde tiene, al igual que en la mayoría de los pueblos, una colorida feria artesanal. Junto a la iglesia podéis visitar también su algarrobo histórico, que tiene más de 700 años. Y a pocos metros de allí, la esquina más fotografiada del pueblo, donde tienen hermosas vistas. Cerca de allí y recorriendo el pueblo, van a encontrar el mirador del Cerro del Porito, que se ubica frente al Cerro de los Siete Colores. Un poquito más alejado van a encontrar el sendero para hacer el Paseo de los Colorados. Un recorrido que tiene aproximadamente 3 kilómetros y lo pueden hacer en auto o a pie. El Paseo de los Colorados se extiende a espaldas del Cerro de los Siete Colores. 3. Cuesta del Lipam. La Cuesta del Lipam es el camino que debes tomar para unir Purma Marca con Salinas Grandes, pero no es solo un camino, es un premio al ingenio humano, que con mucho esfuerzo logró incorporar en la naturaleza este recorrido, en el cual vas a tener varios miradores, donde podés parar a apreciar el majestuoso entorno y también el camino que se viene haciendo, ya que es una ruta serpenteante con la que se llega a Abra de Potrerillos, que está a 4.170 metros sobre el nivel del mar. 4. Salinas Grandes. Geográficamente, las Salinas Grandes se ubican tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Salta. Están a 3.450 metros sobre el nivel del mar y es el cuarto salar más grande de Sudamérica. Por cuestiones climatológicas y visuales, como recurso turístico, son más atractivas del lado jujeño, ya que suelen estar más blancas. Su origen es volcánico y tiene aproximadamente 100 millones de años. Se puede hacer la visita por cuenta propia o contratar un guía local para poder visitar los pozones y a su vez les van a explicar el proceso de extracción de sal. 5. Maimará. Sobre la ruta 9 y a orillas del río Grande se encuentra Maimará. Allí en la misma ruta van a encontrar su mirador, desde el que tienen una hermosa vista a todo el pueblo. 
Maimará, en lengua indígena, significa estrella que cae. Es un pequeño pueblo que se ubica en el centro de la quebrada de Humahuaca. Aunque ciudades como Pulmamarca, Tilcara y Humahuaca son más turísticas, este poblado tiene algunos elementos que lo distinguen. Uno es la paz, tanto interior como exterior con la que viven sus habitantes. Otra quizás sea la más pintoresca y son sus montañas, que han sido pintadas por una mano divina. Como principal atractivo, tiene los cerros multicolores llamados la paleta del pintor. Además de una visita por el pueblo, tienen algunos senderos para recorrer, donde tendrán hermosas vistas tanto de los cerros como del mismo pueblo. 6. Uquía. Uquía se encuentra a 115 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Está a 2.900 metros sobre el nivel del mar y a 11 kilómetros de Humahuaca. Está ubicada hacia la izquierda de la Ruta 9. Originalmente estuvo habitada por los indios Uquías, de quien tomó su denominación. Uquía atesora un testimonio único del encuentro de dos culturas, materializado de forma de conquista y dominación. Los muros simples y blanquecinos de su iglesia, la iglesia de San Francisco de Paula, fue edificada en 1691 y resguardan las famosas pinturas de los ángeles arcarbuceros, realizadas en el siglo XVII. Además de un recorrido por sus calles e historia, podrán visitar la quebrada de las señoritas y el cañón, un trekking que va a ser inolvidable, donde uno camina entre paredones rojos inmensos. La caminata dura aproximadamente dos horas. El paisaje parece extraído de otro planeta. 7. Humahuaca. Con una altura cercana a los 3.000 metros de altura, tiene el encanto típico de los pueblos quebradeños y es uno de los lugares más visitados del norte argentino. Humahuaca es muy pintoresca. Sus angostas callecitas de piedra de su casco histórico, las antiguas casas bajas típicas del norte argentino, sus coloridos murales invitan a dar un paseo a pie para descubrir la ciudad. Es una de las localidades más conocidas por los festejos de los carnavales. Frente a la plaza principal tienen su iglesia y a un lado de esta una escalinata que los lleva hasta el monumento de los héroes de la independencia. A pocos metros de allí pueden visitar su mirador y la torre y si se alejan unos 25 kilómetros del pueblo van a poder visitar el Hornacal. Una formación calcárea con distintos minerales, que al erosionarse va descubriendo distintas tonalidades, 14 en total, dando un paisaje majestuoso. Si elegiste Jujuy como tu próximo destino, no olvides pasar por el canal y chequear en los videos que ya subimos, donde vas a encontrar información detallada de cada uno de los lugares que te acabamos de mencionar. Esperamos que este video te haya servido para armar tu próximo viaje.